Alhamdulillah ini hasilnya dengan modal 44.000 kita udah bisa memasak untuk satu keluarga kalau untuk anak kos itu udah bisa satu rumah ya tujuh orang untuk makan siang Pemirsa, pagi ini saya akan memberikan tutorial memasak bagi mahasiswa yang sibuk, yang belum mahir memasak seperti ibu-ibu, atau bagi bapak-bapak yang kebetulan harus masak di rumah karena istrinya mungkin sedang keluar, ada keperluan, sementara keluarga harus makan. Kalau belanja terus, tekor juga kan? Tapi kalau masak, kita tahu bahan yang kita masukkan, tahu mempertimbangkan gizinya untuk keluarga kita. Oke, saya akan review satu persatu. Ini santan dengan bumbu gulai. Tadi saya minta bumbu gulai ayam. Jadi kalau bumbu gulai ikan, dengan bumbu gulai ayam itu ada sedikit bedanya pun rempahnya ada ditambahkannya. Kemudian saya beli santan setengah kilo itu 12.000. Kemudian saya ke toko yang kedua, saya beli tahu, saya beli terong dan saya beli kunyit untuk tambahan bumbu gulainya. Kemudian ini saya beli Seharga Rp20.000, 4 on. Sa, 4 on aja lah cukup. Terlalu banyak kulit nanti juga. Oh, takut terlalu berlebih pula gizi gizi kulitnya. Nggak tahu kulit ini apakah masih ada gizinya atau tidak ya. Tapi ini di rumah makan padang ini cukup laris. Ya, sementara tahu, eh, terong, dan daun kunyit itu tadi saya beli Rp12.000. Ya 12.000 katanya ya saya bayar 12.000 sedangkan ini ada 20.000 4 on. Jadi modalnya 20.000 tambah 12.000 tambah 12.000 berarti 24.000 modalnya 44.000. Ayo kita masak cerereng. Cerereng nih. Semuanya udah saya siapkan dengan rapi, tinggal dituangkan ke dalam wajan atau kuali. Ini bumbunya eh, lengkap semuanya dan tentu saja kita beli tempat orang yang sudah paham bumbunya. Itu tadi saya pesan bumbu gulai ayam ya. Ada tambahannya untuk gulai ayam itu ya. Untuk bumbu gulai ayam yang sudah lengkap. Kemudian ini kikil kulit yang sudah lunak Uh, tadi saya picit dulu saya remas dulu oh ini udah lunak ya tinggal dimasukkan ke dalam kuah gula yang panas tunggu sebentar dia udah matang tahunya juga bahan yang gampang untuk dimasak uh, tidak dipotong kecil-kecil cuman saya potong dua saja sementara untuk terong itu uh, tidak dipotong-potong dimasukkan ke gulai begitu saja supaya yang makan terong cuman yang suka terong saja e, kalau dipotong-potong ke dalam gulai nanti dia akan hancur terbau dengan kuahnya kunyitnya tadi saya potong-potong juga satu kunyit aja dipotong untuk bumbu tambahan sementara santan ini tinggal siap tuang oke kita tuangkan minyak untuk menumis e, untuk menumis bumbu halusnya dan tidak perlu banyak minyaknya karena santan itu sebenarnya udah berminyak jadi kita 
hanya butuh sedikit minyak saja untuk uh, menumis uh, bumbu halusnya oke di bumbu halusnya kita tuangkan ke dalam minyak sampai kita kacau kacau oke sampai hari kita siapkan air satu gelas Kemudian kita tuangkan ke dalam bumbu. Nah, itu tadi kita tuangkan setelah bumbunya harum ya. Nah, kita tunggu sampai mendidih. Ini bahan-bahannya, semua bumbunya kita masuk agak 5 menit mendidihnya. Dan kita masukkan terong kita tunggu juga agak tiga menit itu kunyitnya baru dimasukkan lupa saya tadi misinya oh kunyitnya lebih awal dimasukkan dan terong ini enggak lama matangnya ya paling 5 menit udah matang tapi kita nunggunya 3 menit hmm baunya harum bau rempahnya terasa hmm rasakan cepat-cepat makan hmm Oke, okay, udah cukup mungkin kita masukkan tahu. Nah, kalau tahu udah masuk, kita tidak terlalu perlu kacau banyak-banyak. Nanti tahunya hancur. setelah oh, kita yakin kulitnya udah matang atau udah matang kulitnya kemudian terongnya hampir matang dan tahunya oh, sudah matang barulah kita masukkan santan kenapa terakhir santan kita masukkan karena santan itu kalau terlalu sering direbus terlalu sering di di dipanasin nah santan itu dia akan menjadi minyak jadi kita usahakan nah, santan itu tidak terlalu berminyak makanya kita masukkan di akhir kecuali kita bikin rendang nah kalau kita bikin rendang memang harus berminyak dan santan itu harus dimasukkan di awal sudah cukup rasanya ya ini udah kosong dari masukkan bahannya semua tinggal santan oke hmm. 
diaduk-aduk aja seperti ini supaya nggak pecah santan sampai mendidih memang kita harus kaca kacau kalau enggak santannya tidak menyatu dengan bumbunya santannya sendiri bumbunya sendiri tapi kalau kita kacau kacau santan ini enggak pecah dia menyatu terongnya uh, agak kebesaran jadi agak lama matangnya jadi terongnya tadi saya saya belah tengahnya seperti ini jadi lebih mudah matang nih. Ini sekarang terongnya udah matang dan semuanya udah masak. Sekarang kita tinggal cicipin baru kasih garam. Kita cicipin dulu sebelum dikasih garam. Hmm, udah cukup. Makanya kalau kita beli bumbu yang udah digiling itu kita pastikan dulu mencicipinya sebelum dikasih garam karena bumbu yang sudah digiling itu sudah dikasih garam jadi kalau kita kasih garam lagi dia keasinan nantinya jadi kenapa mereka kasih garam supaya awet bumbunya itu jadi setiap bumbu mestinya oh, apalagi cabenya ya cabai itu udah dikasih garam oh, yang bumbu-bumbu yang lain itu semuanya bawangnya dikasih garam jadi bumbu itu memang sudah asin jadi kalau nggak perlu lagi rasanya untuk dikasih garam jangan dikasih garam ini masakan kita udah matang kita angkat lagi Alhamdulillah ini hasilnya dengan modal 44.000 kita udah bisa memasak untuk satu keluarga kalau untuk anak kos itu udah bisa satu rumah Ya, tujuh orang untuk makan siang menu praktis masa ala anak kos atau ala orang yang tergesa-gesa untuk memasak sampai ketemu di masak-masak yang lain jalan-jalan yang lain makan-makan yang lain wabillahi taufiq walidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yuk tuh anak saya udah nggak minta sabar untuk mencicipin udah boleh dimakan pak katanya ya tunggu papa tutup dulu vlognya oke okay.